ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് സോ വാട്ട് ഇസ് സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻ സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഓർ എ റിഫ്ലെക്സ് ഫ്രം ദ സെൽസ് അപ്പോൾ എക്സ്പോജർ ടു സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഒരു സെല്ല് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻ മെയിൻലി അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അത് ഒന്ന് അട്രോപ്പി പിന്നെ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ മെറ്റാപ്ലേഷ്യ ഡിസ്പ്ലേഷ്യ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് അറിയണം അതിൻ്റെ റീസൺ കോസും അറിയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അട്രോപ്പി അട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് സെൽ ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു എനി സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ട് കോസസ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസസ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിയോളജിക്കൽ കോസും ഒന്ന് പാത്തോളജിക്കൽ കോസും ഫിസിയോളജിക്കൽ കോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി അട്രോഫി നടക്കുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അട്രോഫി ഓഫ് ഗൊണാറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ മെനോപോസ് അതുപോലെ തന്നെ അട്രോഫി അട്രോഫി ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഡ്യൂ ടു ഏജിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫോയിഡ് ഇഷ്യൂ ലൈക്ക് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ തൈമസ് ഒക്കെ അട്രോഫി ആകും ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അട്രോഫി പാത്തോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അട്രോഫി ഓഫ് സെൽസ് നടക്കും ഓക്കെ ഇഷ്കീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അട്രോഫി നടക്കും ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗൻ ഷ്രിങ്ക് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അട്രോഫി ഉണ്ടാവും അട്രോഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പറും സൈസും കുറയും ഓക്കെ സെൽസിൻ്റെ ഇനി ഇഷ്കീമിക് അട്രോഫിയുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഓക്കെ സ്മോൾ അട്രോഫിക് കിഡ്നി അതുപോലെ തന്നെ അട്രോഫി ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇൻ സെറിബ്രൽ സെറിബ്രൽ ആത്രോസ്ക്ലിയോറോസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഡിഫ്യൂസ് അട്രോഫി അപ്പോൾ പാത്തോളജിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാർവേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇഷ്കീമിക് മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്യൂസ് അട്രോഫി ഡിസ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അട്രോഫി ആവും ഇപ്പോൾ കാല് ഒടിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ നാൾ അനക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മസിൽസൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് റിഡനായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും കുറേ മസിൽസൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും ഇതാണ് ഡിസ്യൂസ് അട്രോഫി ഇനി ന്യൂറോപ്പതിക് അട്രോഫി ഉണ്ട് ന്യൂറോപ്പതിക് അട്രോഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ നെർവ് സപ്ലൈ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മസിൽ അട്രോഫി നടക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പോളിയോമൈലൈറ്റിസ് ഈ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോക്രൈൻ അട്രോഫി അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോക്രൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം റിഡ്യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അട്രോഫി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈപ്പോപിറ്റ്യൂട്ടറിസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് അട്രോഫി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കാരണം തൈറോയിഡിന് കൂടുതൽ ഇത് എന്താ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ സോറി ഹൈപ്പോ പിറ്റ്യൂട്ടറിസം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അട്രോഫി നടന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അട്രോഫി പറയാനുള്ളത് ഫിസിയോളജിക്കൽ പാത്തോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൊണാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ തൈമസ് ലിംഫ് നോട്ട് അതൊക്കെ പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റാർവേഷൻ ഇഷ്കീമിക് ഡിസ്യൂസ് ന്യൂറോപ്പത്തിക് എൻഡോക്രൈൻ എൻഡോക്രൈനൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു നാലോണൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ അടുത്ത സംഭവം ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഹൈപ്പർ ട്രോഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആണ് ഓക്കെ സൈസ് മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ആവുള്ളൂ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആവില്ല ഇതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് അട്രോഫിയും ഹൈപ്പർ ട്രോഫി എന്ന് വെച്ചാൽ അട്രോഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓൺലി നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആവില്ല ഇത് മെയിൻലി നടക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സെൽസ് ഇല്ലേ അതിലാണ് അപ്പം മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് മസിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ
സൊ ബേസിക്കലി ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ മസിൽസിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിലും ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഉണ്ടാവും അത് ഈ അത്ലീറ്റ്സ് മാനുവൽ ലേബറേഴ്സ് അവരൊക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മസിൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം മസിൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓൺലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പൻസേറ്ററി ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗൻ എ കോൺട്രാലാറ്ററൽ ഓർഗൻ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കിഡ്നി ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കിഡ്നിയുടെ സൈസ് കൂടും ഓക്കെ കാരണം അതിനത്രയും വർക്ക് ലോഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും ഇത് അടുത്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഹൈപ്പർ ട്രോഫി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓൺലി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ കോസ് എന്താ ഇൻക്രീസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിമാൻഡ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയുടെ എക്സാമ്പിൾ യൂട്രസിൻ്റെ എൻലാജ്മെൻറ്റ് പാത്തോളജിക്ക് ആണെങ്കിൽ കാർഡിയാക്ക് ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഉണ്ട് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ കോമ്പൻസേറ്ററി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ഹു ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ജി സീറോ ഫേസ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനിൽ കുറേ സെൽസ് ജി സീറോ ഫേസിൽ റെസ്റ്റിംഗ് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യയുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോമൺ ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹോർമോണലും മറ്റേത് കോമ്പൻസേറ്ററി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോർമോണലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് പ്രോ പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമീട്രിയം ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസുറൽ സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹോർമോണൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യയിൽ നമ്പറാണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യയും ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയും ഒരുമിച്ച് നടക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കോമ്പൻസേറ്ററി ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യയും ഉണ്ടാവാം അതായത് ഇപ്പം റീജനറേഷൻ ഓഫ് ലിവർ ലിവർ മുറിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലിവർ എന്താണ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ ലിവർ ആവും അത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിനെയും ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റീജനറേഷൻ ഓഫ് എപ്പിഡർമിസ് ആഫ്റ്റർ സ്കിൻ അബറേഷൻ അതും കോമ്പൻസേറ്ററി ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി പാത്തോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ പാത്തോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്കിൻ വാട്സ് ഓക്കെ സ്കിൻ വാട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ ഓഫ് എപ്പിഡർമിസ് ഡ്യൂ ടു ഹ്യൂമൻ പാപ്ലോമ വൈറസ് ഹ്യൂമൻ പാപ്ലോമ വൈറസ് കാരണം സ്കിൻ ലൈക്ക് എപ്പിഡർമിസിൻ്റെ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ കാരണമാണ് സ്കിൻ വാട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാത്തോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോമെറ്റീരിയൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ ഉണ്ടാവും വെൻ ദർ ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ എക്സസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഈസ്ട്രജൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോമെറ്റീരിയൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ ഇനി മെറ്റാ പ്ലേഷ്യ മെറ്റാ പ്ലേഷ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാവും ഓക്കെ അതിൻ്റെ മേജർ രണ്ട് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ മെറ്റാ പ്ലേഷ്യ മിസൻ കൈമൽ സെൽ മെറ്റാ പ്ലേഷ്യ ആണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ മെറ്റാ പ്ലേഷ്യയിൽ മെയിൻലി എന്തുണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ല് അത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അത് സ്കോമസ് സെല്ലായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ടൈപ്പ് സെല്ല് അത് കോണോമിനാറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മെറ്റാ പ്ലേഷ്യ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എപ്പിത്തീലിയലും മിസൻ കൈമലും എപ്പിത്തീലിയലിൽ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് സ്കോമസും കോളംനാർ സ്കോമസ് മെറ്റാ പ്ലേഷ്യയുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രോങ്കസിൽ സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് കോളംനാർ സിലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം ആണല്ലോ അത് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആവും ക്രോണിക് സ്മോക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ
മീസിൻ കൈമൽ മെറ്റാപ്ലേഷൻ മീസിൻ കൈമൽ മെറ്റാപ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് മീസിൻ കൈമൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലത്തെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽ ടൈപ്പ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസിയ ഡിസ്പ്ലേസിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോർഡേർഡ് സെല്ലുലർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ ഇതിന് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഡിസോർഡേർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ബേസൽ പൊലാരിറ്റി അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹിസ്റ്റോളജിയിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പം കോളിംബ സെല്ല് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ബേസ്മെൻ മെമ്പറേൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് ആ പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുലർ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ക്ലിയോമോർഫിസം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കാണാൻ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയോസൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ അതറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ക്രൊമാറ്റിസം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേഷ്യയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഉണ്ടാകുന്നത് യൂട്രൈൻ സർവീക്സിലും റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലുമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഇറിറ്റേഷൻ കാരണമാണ് ക്രോണിക് ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം ഡിസ്പ്ലേസിയ കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് കാർസിനോമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമ ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാപ്ലേഷ്യ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പം കാർസിനോമ ആവാറില്ല കേട്ടോ മെറ്റാപ്ലേഷ്യ കാർസിനോമ ആവാറില്ല അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റാപ്ലേഷ്യയുടെ കുറച്ച് മെറ്റാപ്ലേഷ്യ ഡിസ്പ്ലേഷ്യ ഒന്നും കൂടി പറയാം മെറ്റാപ്ലേഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്കോമസ് മെറ്റാപ്ലേഷ്യയുടെ എക്സാമ്പിൾ മറ്റേ ലങ്സിൻ്റെ സംഭവം യൂട്രസിൻ്റെ സംഭവം ഗോൾ ബ്ലാഡറിൻ്റെ സംഭവം കോളിംഗ്നാർ മെറ്റാപ്ലേഷ്യയുടെ എക്സാമ്പിൾ ബാരറ്റ് സീസോഫേഗസ് അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിൻ്റെ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഓസിസ് മെറ്റാപ്ലേഷ്യ ആർട്ടീരിയൽ വോൾ ലാരിങ്സിൻ്റെ കാർട്ടിലേജ് അതും പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസിയുടെ എക്സാമ്പിൾ യൂട്രൈൻ സർവീക്സ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സെല്ലുലർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓക്കെ